Hello my good people. Ikiwa wewe ni mtu short tempered, tafadhali usiwai panga mipango ya kuenda gaf. Ikiwa wewe ni mtu mwenye hauwezi fumilia kuambiwa kitu na mtoto, usiwai jaribu kutoka Kenya ama utoke Afrika unakuja kazi gaf. Sababu ya kusema hivi, gaf watoto wenye wako huku ni diff, very much different na watoto wa Afrika. Kudiru na watoto wa Afri, wa gaf na wa, wa watoto wa Waarabu ni very much difficult. Ikiwa wewe ni mtu wa short tempered unaweza fanya kitu. Sababu ya kusema hivi, nimesema hivi sababu kuna mkenya mwenye ana surf 5 years prisonment in Saudi Arabia by now as we are talking ashamaliza miaka mbili amebakisha miaka tatu of which niliambiwa atakatiwa moja itakuwa miaka nne sasa amebakisha mwaka moja amebakisha miaka mbili ama anasafu hiyo miaka yote kwa nini hakuwa lakini kitu yenye alifanya ni ya kuhuzunisha sana na ni kitu tu yenye huwa tuna, tuna na kuanga naye kiburi sana sana sisi wa, wa Afrika ama wa Kenya watu wengi wanakuanga na ile kiburi mimi mtoto hawezi niambia mimi mtoto ha, ni, ni kwa nini anifanyie hivi unashikwa na hiyo hasira zako na unamfanyia kitu msichana yule mwenye wako pale aliweza kusema ati yeye alipelekwa kotini ama alipelekwa polisi polis, baada ya mtoto wa hiyo nyumba kuwa akikuja anacheza na yeye anamgonga ana, ana, anamgonga na kitu anamnyamazia kulingana na yeye alikuwa akimgonga anamnyamazia sasa siku moja aliweza kukuja aka, akiwa ameinama akashukua ile kijiti ya ya mopa ile kijiti ya yani kijiti ya mopa akiwa ameinama alimdunga huko mkundu alimdunga mkundu na kumdunga mkudu yeye alisikia uchungu alichukua ile kijiti akagonga yule mtoto yule mtoto alisirai na afta kusirai huyu msichana alifikiria mtoto amekufa alichukua mtoto akamweka kwa washing machine kwa akili zake vyenye alimweka kwa washing machine na yeye akafikiria atoroke kufikiria atoroke kube kwa ile nyumba kuna kuna CCTV na ni kama madamu wake alikuwa aki wash hiyo CCTV na alimuona ako anataka kutoka na yani madamu sasa aliweza kukimbia akatoka akaenda aka, akapata mto, akaenda akaona mtoto mahali amewekwa akatoa mtoto aka shout na huyu msichana akaitiwa maaskari saa hiyo saa hiyo mtoto alipelekwa hospitali na mtoto hakukufa bahati mzuri mtoto hakukufa but bahati yake ni vile mtoto hakukufa mtoto angekufa yeye angeuawa lakini mtoto hakukufa aliweza kupelekwa hospitali akiwa uhai na huyu naye akapelekwa station police station kupelekwa police station alikaa kwa Limande miezi sita baadaye kesi yake ikamfunga akafungwa miaka tano kulingana na dada yake aliniambia kwa saa hii amekshamaliza miaka mbili amebakisha miaka mbili sababu ni kama atiatakatiwa mwaka moja but alienda hapo kwa nini ni kwa nini anasafu anasafu anasafa ni sababu ya short tempered Guys, huwa mimi nawaambia, usijaribu, usiwai jaribu. Usiwai jaribu kuchukua kitu ati uonge hawa watoto. Ukiona mtoto anakugonga, anaku usimgonge back, usijaribu kumgonga back. Ujue hawa watu wanakuanga weak, very much weak. Wa very much weak. Afadhali ukiona hii kwa hiyo nyumba yenye unafanya kazi, uone mtoto ni mtukutu jaribu kuepukana na yeye hata ikiwa unaona kabisa kabisa ati wewe utaweza ifika mahali umchape afadhali utoke kwa hiyo nyumba insist hautaweza kufanya hiyo kazi Uji, ujiokoe na mapema na ujitoe na mapema sababu sasa 
huyu ana ako, alienda ati anaenda for green pastures but ona sasa miaka tano, miaka nne, almost ni sababu ni, ni kama miaka tano sababu miezi sita si alipoteza kiwa tu uko akiwa hajafungwa bado lakini hiyo yote ililetwa na short tempered Dio sababu nikasema ikiwa wewe ni mtu short tempered tafadhali usijaribu kujitoa Kenya ati unakuja gafu sababu hawa watu waarabu hata watoto wao ni watoto wenye wamelelewa hakuna kitu unaweza muambia hakuna kitu anaona wewe ni maid hakuna kitu anaweza kuku, anaweza ana, unaweza muambia ama hakuna kitu hawezi kukuambia sisemi ni wote kuna wenye wanakuanga na respect but it is only like 2% but 98% they are not na ni mtoto mwenye hawezi ambia kitu ni mtoto mwenye hawezi ambia shukua hii ni mtoto mwenye hawezi hata gonga ukimgonga hata ikiwa ni yeye alikuwa amekufanyia kitu ata shout ile shout yenye ata shout wewe mwenyewe ndiye utakuwa na makosa lakini hata ikiwa anakufanyia kitu usijaribu kufanya back vinye amekufanyia in so doing utakuwa safe Umalize tu contract yako, umalize contract yako, ujirudie tu nyumbani sababu mambo mingi sana huwa ina happen. Hii kesi kama hii ndio huwa unasikia ati mtu aligongwa, ali ati mtu ali, alipotea. Alipotea aje, hawa watu wangekuwa watu wa hasira, wangemuua. Kwa hiyo kitendo, hawangemuitia maaskari, wangemuua na kumuua wangefanya nini either kuenda kumtupa desert ama kusema ati yeye amejiangusha kutoka kwa gorofa na amekufa unaona wa, 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 wangefanya kitu kingine ama hata wangemtesa tu afungiwe mahali akufe ja ama akufe na, na stress ama hivyo hawa watu ni wanyama mimi huwa nasema na ninasemanga si eti ni wote lakini hawa watu ni kama wanyama. So guys, mtu tujiepushe na mambo mbaya mbaya yenye huwa tunaona ni kama laisi ama ni kitu yenye unafikiria ati inaweza kuwa ati ati ah kufanya hivyo tu. Sababu watu wengi sana, we watu wengi wetu wanakuanga na ile kiburi na ile kupuuza. Mimi siwezi fanyiwa hivi. Mimi mtoto hawezi nigonga. Mimi mtoto hawezi fanya. Mimi siwezi fanya. Mimi nitaweza mgonga sijui nini. Nitaweza mshukuria ni sitaweza mfanyia. Lakini after kufanya hivyo ni nani atakuwa kwa shida? Hata huyu mtoto ikiwa ni yeye amekugonga, hata tumeona cases mingi sana. Ati mtoto anachapa mtu. Mtoto anatoka tu kwenye anatoka, anakuja tu anakuchapa. At the end of it all, wewe ndiye mwenye makosa. Hakuna siku utaisikia ati mtoto wa Mwarabu amekufanyia kitu, ati na yeye ndiye ashukuriwe hatua. Unless ati auwe. But ati ati amekuchapa, amekugonga na kitu ama hata amekukata, hakuna kitu atafanyiwa. Wewe mwenyewe at the end of it all, wewe mwenyewe ndiye uko na makosa. Anyway guys, let us take care. Upon all to pray f- had for god's protection thank you guys